Không có chuyện phong tỏa hay giãn cách cả địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VTC1 vào chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, trước rất nhiều những cái thông tin băn khoăn về việc là Hà Nội có kế hoạch về việc giãn cách hay phong tỏa hay không. Ngay sau cuộc họp của Ủy ban chiều ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Vâng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của VTC. Xin ông có thể cho biết là ông có thể chia sẻ thêm thông tin về việc Hà Nội có kế hoạch về việc phong tỏa hay giãn cách chuẩn bị cho Tết Nguyên đán hay không ạ? Đến giờ phút này thì trên địa bàn Hà Nội thì đã cơ bản là kiểm soát được cái tình hình dịch Covid-19 đối với các trường hợp F0, F1, thậm chí F2 thì đều quản lý và tất cả những trường hợp F0 thì đều là những trường hợp F1 đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Vì vậy mà đối với Hà Nội thì chưa có việc xem xét là phong tỏa Hà Nội không. Và chắc chắn hiện nay thì chỉ có từng địa phương, từng nơi có những ổ dịch đó thì các địa phương sẽ xem xét cụ thể ở các khu vực đó. Cho đến thời điểm này thì đã có 6 tỉnh thành trên cả nước đưa ra những nguyên tắc cho người từ vùng dịch trở về. Vậy thì đối với thủ đô, để người dân có thể ăn Tết hoặc từ vùng dịch trở về ăn Tết thì chúng ta có đưa ra những nguyên tắc như thế nào không thưa Hiện nay thì đối với Hà Nội thì tất cả những trường hợp mà đi từ vùng dịch về thì đã triển khai việc yêu cầu là các cái những người mà ở từ, từ vùng dịch về thì phải thực hiện cách ly tại nhà. Và hiện nay Hà Nội đã tiến hành giả soát tất cả những trường hợp đi từ khu dịch về từ Chí Linh, Hải Dương theo khuyến cáo của Bộ Y tế là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và từ Bôn Vân Đồn ngày 5 tháng 1 năm 2021 thì hiện nay chúng tôi đã giả soát được gần 18.000 người đã đi từ khu vực gửi về và đã tiến hành xét nghiệm thì tất cả các xét nghiệm đến giờ phút đã đến giờ này thì tất cả những người đấy thì đã được xét nghiệm mà chỉ có 4 trường hợp dương tính và chúng tôi cũng khuyến cáo là những trường hợp đi từ các khu vực dịch về thì cần phải khai báo y tế, khai báo với địa phương để thực hiện các cái biện pháp yêu cầu là cách ly tại nhà và tiến hành xét nghiệm để chúng ta xác xem có dương tính hay không dương tính với covid 19 chín. Vâng, thưa thầy, vì giải thích cái này thì ông nghĩ rằng sở y tế là chỉ đạo với tất cả các trạm y tế để cấp cho người dân ở cái khu vực đó, họ là còn đảm bảo để họ có thể trở về. Cấp thế thì khó, chúng tôi không thể cấp được chuyện khuyên khuyên cáo là những người đi ấy thì bạn từ các nơi về thì mình không phải phải hạn chế việc là nếu ở khu vực mà có bệnh dịch thì chưa phải là khu vực cách ly thì nên hạn chế tiếp xúc đến đâu và đi đâu thì chúng ta tuân thủ các biện pháp phòng dịch trước xác định rằng là người ta là người này đủ không ảnh hưởng sức khỏe không có vấn đề thì rất chủ quan cho cái người mà người bệnh sức khỏe cho đến giám sát việc đi lại của cái các khu của người dân trong khu vực đó thì chúng ta kiểm soát tình hình à, vâng một lần nữa xin cảm ơn những thông tin lại chia sẻ với khán giả của VTC vâng trước những diễn biến mới của dịch sau cuộc họp trực tuyến với tỉnh quảng ninh phó thủ tướng vũ đức đam đã đi thị sát tại một số chợ trung tâm thương mại trên địa bàn hà nội tại chợ hoa quảng bá quận tây hồ phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm và động viên bà con tiểu thương kêu gọi mỗi người cần nghiêm túc thực hiện quy định chống dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang phó thủ tướng cũng chia sẻ với các tiểu thương do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chợ hoa vắng vẻ hơn so với mọi năm ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người sau chợ hoa quảng bá, phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thị sát tại trung tâm thương mại sirena. tại đây, phó thủ tướng mong muốn mỗi người dân hà nội nói riêng và cả nước nói chung đều chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng chống dịch covid-19. chuẩn bị mọi điều kiện cho người dân đón tết tươi vui an toàn. đây là chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh tại hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 1 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố diễn ra chiều nay. Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tháng 2 có Tết Nguyên đán Tân Sửu, vì vậy mà thành phố tập trung vào những nội dung chủ yếu như là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly y tế, nhanh chóng khống chế dịch bệnh để đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, đồng thời triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 được thuận lợi. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Chỉ thị khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết và hạn chế di chuyển trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Trong trường hợp mọi người đi ra ngoài bắt buộc thực hiện các biện pháp phòng dịch như là đeo khẩu trang, không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Ngày hôm nay, Bệnh viện Trở Rẫy đã cử đội phản ứng số 2 lên đường làm nhiệm vụ, hỗ trợ thẩm định xây dựng bệnh viện giã chiến tại Gia Lai. Trong đợt xuất phát lần này, ekip số 2 gồm 4 thành viên, có những bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực hồi sức tích cực và huyết học cùng tham gia. Đây cũng chính là các bác sĩ đã tham gia hỗ trợ chống dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận. Do đó, kinh nghiệm và chuyên môn sẽ là lợi thế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh võ Văn Hoan hy vọng là các bác sĩ sẽ góp phần cùng với lực lượng tại chỗ đẩy lùi dịch bệnh. Hiện tại thì đoàn công tác của Bộ Y tế, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Bệnh viện Trở Rẫy và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có mặt tại Gia Lai để chống dịch. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã khiến lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng trong thời gian giáp Tết Nguyên Đán. Tại một số bệnh viện có lượng cấp cứu bệnh nhân lớn, để chủ động nguồn máu điều trị đã phải huy động nguồn hiến máu từ chính các nhân viên y tế, ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay từ sáng sớm, nhiều bác sĩ đã tranh thủ sắp xếp công việc chuyên môn để đi hiến máu, bởi họ là những người thấu hiểu rõ nhất vai trò của máu trong phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân quan trọng như thế nào. Đối với những dịp lễ Tết như này thì nhu cầu về máu cho những người bệnh là rất lớn và chúng ta đang rất là thiếu. Mọi người bệnh rất mong chờ những cái nguồn máu từ những người hiền như chúng ta. Mình cũng khuyến khích mọi người là nếu ai có đủ điều kiện thì mình hãy đi hiến máu để có thể giúp đỡ được rất nhiều người khác, đặc biệt là những cái nhóm máu mà cần thiết và những nhóm máu nhiều thì việc hiến máu nó rất là có ý nghĩa với cả cộng đồng cũng như là với tất cả những người bệnh mà cần thiết khi họ cần thiết thì thực sự là một giọt máu này rất là quý giá. Theo bệnh viện cho biết, hiện tổng số lượng máu dự trữ tại đây chỉ còn 1.200 đơn vị, đa phần là nhóm máu AB và AB. Nhóm máu O đã cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng máu cấp cứu mỗi ngày khoảng 200 đơn vị với 50% là nhóm máu O. Vì vậy, để chủ động máu điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã huy động cán bộ nhân viên y tế hiến máu tình nguyện là một số các cái đơn vị đã tổ chức các cái điểm hiến máu để cho bệnh viện có cái nguồn máu dự trữ trong Tết. Tuy nhiên là khi mà có dịch Covid thì là tất cả các nơi đó đã, đã dừng lại rồi. Thế cho nên là hiện tại cái cơ số mà chúng tôi dự trữ máu cho Tết là gần như là không đảm bảo. Và hiện tại cái nhóm máu ô của trung tâm thì là gần gần như là cạn kiệt rồi. Chúng tôi chỉ còn khoảng gần 100 đơn vị máu. Như vậy là chỉ sử dụng được trong 2 ngày là hết. Các cái thầy thuốc của bệnh viện, các nhân viên y tế của bệnh viện, rồi các cái nhân viên phụ của bệnh viện Việt Đức thì đã thực hiện cái việc hiến máu này để mà có thể đưa được một phần cái máu đến đối với người bệnh. Tuy nhiên rằng là cái số lượng này thì quả thật là nó rất là ít nhưng mới bỏ về. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có cái phương án để mà cái hoạt động hiến máu tình nguyện rộng rãi trong xã hội nó phải được tiếp tục thực hiện. Chúng ta đồng thời phải phòng tránh Covid thực hiện 5K nhưng mà cũng phải hiến máu. Thống kê tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên các hoạt động hiến máu tình nguyện hầu hết đã bị hủy. Hiện số lượng máu dự trữ để đảm bảo cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh thành phía Bắc, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp trước, trong và sau Tết đang thiếu gần 15.000 đơn vị. Vì vậy, việc chủ động đi hiến máu của người dân ở thời điểm này là vô cùng quan trọng.